真是你。嗯。没想到是你把王敏敏的消息送到客栈，居然是你救了我，还救了两次。你这手刀怕是比真刀还锋利了。软甲护体得以不死，可我后面那两脚，你应该死了才对啊！你还真把王成楼的大黄庭化为己有了。何何姑娘，嗯，我跟你有仇吗？没仇啊，不过有人要花一千两买你的命。请安王，那你为何要救我？我亲手杀你。才有一千两，别人杀你，我只有五百两。我这命还是挺值钱。该说的都说了，你可以去死吧。嗯、你这不是刀法。你的伤还能再出刀吗？要不你试试小金姑娘动手了，我们都要杀去风言，可以联手合作。一千两黄金都是我的，滚，不然杀了你。嗯就先滚了。已经死了，也不知道是什么杀了胡奎。我看见了，从我跟前跑过去的
，他没袭击你？没有，他都没停，直接跑。长什么样？跑太快没看清，就看见是黑白杂色，而且背上还背了个人，一晃而过，就看见背影，还扛了一根向日葵。江湖上有这号人物吗？倒没听说过。小心，没死透。是母兽怀胎，有兽就要出生了，真是千载难逢的机遇。乌龟出生，睁眼看到的便认作父母。若是幼兽第一眼看到世子，便能收服此等怪兽。出来的是雌的，后出来的是雄的，那就是姐弟了。他马上睁眼了，让他看到世子。母兽浑身是伤，唯独腹部安然无恙。他一直拼命护着这两个孩子。魏爷爷，天机气运都可以靠实力争夺，但母亲不该被夺走。小家伙们，这就是你们的娘亲，你们看好了。看在眼里，记在心里，千万别忘了。他的眼睛世子，当亲人了，我可不是你们爹啊！千真万确，没骗你们。哎，这么凶？这个不能咬，这是自己人。天意使然，这两只虎葵天生就应该跟着世子，总要有个名字吧。是姐姐，那你就叫菩萨；你是弟弟，你叫金刚。这哪能听得懂？对呀、啊，菩萨，金刚，菩萨，金刚，菩萨。嗯，真听懂了。金刚，<笑>长姐如母，这是管着弟弟呢。